ഓക്കെ ഓക്കെ അത് സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദറിനോടാണ് ഞാൻ താങ്കളുടെ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഞാൻ വളരെയധികം കാണാറില്ല നിഷ്പക്ഷമായിട്ടാണ് കാണാറ് താങ്കൾ നന്നായി സംസാരിക്കുന്ന വാക്ചാതുര്യത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി പല കള്ളങ്ങളും പല തെറ്റിദ്ധാരണങ്ങളും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ സഹോദരി ഒരു സലഫി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പയ്യനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നായർ കുടുംബമാണ് വിവാഹം കഴിച്ച് മതം മാറി അപ്പോ ഈ മതം മാറുമ്പോ നമുക്ക് ഇതിന് ലീഗലായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും സഹോദരി മൊഴി കൊടുക്കുവാണ് ബലമായിട്ടാണ് മതം മാറ്റിയത് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ലീഗലി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവർ സന്തോഷമായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ നന്മകൾ കൊണ്ട് മതം മാറിയെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് പച്ചക്കള്ളാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു നന്മ എന്താണെന്നൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും മതം മാറും ആ കുട്ടിക്ക് ആരുടെ കൂടെ പോകാനാണ് താല്പര്യം ഏത് വിശ്വാസം എടുക്കാൻ താല്പര്യം അതിനനുസരിച്ച് കോടതി വിടുകയും അതുകൊണ്ട് നിയമപരമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പോയതിനെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കുന്ന ഒരു സമയം വരും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സംഭവം നമ്മൾ വളരെയധികം അകലേക്ക് പോയ പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇനി വല്ല ഐ എസ് എസ് എനിക്ക് ആട് വെക്കാനിട്ട് പോവോ എന്നുള്ള ഒരു ഞാൻ വേറെ ലീഗലായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പോവോ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വെക്കുന്നു ബ്രദറെ ബ്രദറിന്റെ സങ്കടം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ നിയമത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകം വെച്ചാല് ഒരു ക്രൈം പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ആക്ഷനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും അതിന് പകരം നമുക്കൊരു ക്രൈം നടന്നാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ചെന്നിട്ട് പറയാ എന്റെ വീട്ടിലൊരു കള്ളം കക്കാൻ വരുന്നുള്ള സംശയമുണ്ട് അവൻ കട്ടിട്ട് വാന്ന് പറയും അതാണ് നമ്മുടെ പോലീസിന്റെ അല്ല നമ്മുടെ നിയമ സംസ്ഥയിൽ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ജോക്കാണ് അത് സത്യമാണ് കാര്യം നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഒരു ക്രൈം നമുക്ക് ഒരു ഗസ് ചെയ്ത് മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു സലഫി വിഭാഗത്തിലേക്കാണ് ലവ് ജിഹാദ് ആവണമെങ്കിൽ ബ്രദറെ എന്റെ പ്രശ്നം ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ആ പെൺകുട്ടി പറയണം അതല്ല ഒരു ഇന്റർകാസ്റ്റ് മാരേജ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന അനുവദിക്കുന്ന മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെ കൂടെ ജീവിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള പരിപൂർണ അവകാശം ആ പെൺകുട്ടിക്കുണ്ട് അത് ഏത് മതക്കാരനാവാം എന്തുവാവാം നമുക്ക് ആർക്കും ഒന്നും തടയാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതൊരു മൗലിക അവകാശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പെൺകുട്ടി ആ മതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ലവ് ജിഹാദ് അല്ല എന്നെ ആരും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോയതല്ല എന്ന് ആ പെൺകുട്ടി മൊഴി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ സ്കോപ്പ് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി നൂറ് ശതമാനം നോ സ്കോപ്പ് അങ്ങനെ മൊഴി കൊടുക്കുന്ന ബ്രദർ ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് കേസിന് പോകുമായിരിക്കും നല്ലത് വെറുതെ കുറച്ച് കാശുകൾ എന്നാലും ഒരു മെച്ചവും ഇല്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബ്രദറിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബ്രദറിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റെപ്പിന് ഇവിടെ ബ്രദറിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ബ്രദറിന്റെ പെങ്ങള് പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വിശദമായ ഒരു സ്വയം പരിശോധന നടത്തുക അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇനി കുടുംബങ്ങളിൽ ബ്രദറിന്റെ അറിവുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അവിടെ ഇസ്ലാമിൽ നന്മയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പോയതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശുദ്ധ കളവാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു സിംഗിൾ നന്മ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു മതം ലോകത്താണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇസ്ലാമിൽ എന്ത് നന്മയാവുള്ളത് സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ആളുകൾക്ക് ദാനം ചെയ്യണം സക്കാത്ത് ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇസ്ലാമിൽ നിയമമുണ്ട് സക്കാത്ത് ഭീകരപ്രവർത്തനം ഇസ്ലാമിക് ഫൈറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കണം എന്ന നിയമമുണ്ട് സക്കാത്ത് ഞമ്മന്റെ ഇസ്ലാം മതക്കാർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ള നിയമമുണ്ട് അവർ അവരുടെ മതക്കാർക്ക് മാത്രം കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം മനുഷ്യ സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ് ആവുക അപ്പൊ ഒരിക്കലും അത് മനുഷ്യ സ്നേഹം അല്ലാത്തൊരു നന്മയുമല്ല അവരുടെ മതത്തിലേക്ക് മാറാൻ വേണ്ടി മതം മാറ്റാൻ വേണ്ടി സക്കാത്തിലെ പൈസ ഉപയോഗിക്കാവുന്നുണ്ട് അതായത് മതം മാറ്റത്തിന് പ്രലോഭനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൈസ കൊടുത്ത് മതം മാറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് സക്കാത്ത് അതുപോലെ ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിന് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അതെങ്ങനെയാണ് നന്മയാവുന്നത് അതൊരിക്കലും നന്മയല്ല പിന്നെ എന്ത് നന്മയാവുള്ളത് പൂച്ചക്ക് വെള്ളം കൊടുത്താൽ സ്വർഗത്ത് പോകുന്നു പട്ടികൾ മുഴുവൻ ഓടിച്ചിട്ട് തല്ലിക്കൊല്ലാനും പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കറുത്ത പട്ടികളെ അപ്പൊ എന്റെ പൂച്ചനോട് മാത്രമേ സ്നേഹമുള്ളൂ പട്ടിക്ക് ഈ സ്നേഹമൊന്നും
രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു പുരുഷന് രണ്ട് സ്ത്രീയാണ് കണക്ക് അതായത് ഒരു പുരുഷന്റെ സാക്ഷിമൊഴി ആവശ്യമുള്ള കേസിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സാക്ഷിമൊഴിക്ക് വിലയുള്ളൂ കാര്യം ഒരു പുരുഷന് തുല്യം രണ്ട് സ്ത്രീകൾ അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതിന്റെ കാരണം മുഹമ്മദ് വിശദീകരിക്കുന്നത് അവർക്ക് മതപരമായും കുറവുകളുണ്ട് ബുദ്ധിപരമായും കുറവുകളുണ്ടെന്ന് കാര്യം അവർക്ക് മെൻസസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മതപരമായ ആരാധന നിർണയിക്കാൻ മാസത്തിൽ ഇത്ര ദിവസം അവർക്ക് പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധി ആണിങ്ങിടത്രയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിപരമായിട്ടും കുറവുള്ളതാണ് ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് റോളുകൾ എടുക്കാമോ ഇസ്ലാമിൽ അത് നിഷിദ്ധമാണ് ഹറാമാണ് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീകൾ ഭരിക്കുന്നട മുടിയുമെന്നാണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകളെ കെട്ടിയിടുന്ന ഒരു മതം ഒരു നന്മയും ലോകത്ത് കാണിക്കാനില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു മതമുണ്ടെങ്കിൽ ആ മതത്തിന്റെ പേരാണ് ഇസ്ലാം അപ്പൊ ആ മതത്തിൽ നന്മയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രദറിന്റെ സഹോദരി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സഹോദരിയെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഇസ്ലാം മതം എന്താണെന്ന് ബോധവൽക്കരിക്കുക ഇങ്ങനെ ട്രാപ്പുമായിട്ട് സലഫികൾ കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ബോധവൽക്കരിക്കുക അവരുടെ മതത്തിലോട്ട് ടച്ച് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മതക്കാരെ പറയാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് പോയ ഒരാളെ തിരിച്ചെടുക്കൽ പാടാം പറഞ്ഞോ ഇപ്പൊ പോയിട്ട് ഒരു ഒമ്പത് മാസത്തോളം ഉണ്ട് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വേദനയും നിങ്ങളെ സ്നേഹവും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഇത് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കഴിയും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ മെജോറിറ്റി ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ ഒരുപാട് പേര് പറയായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് മുമ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ സൗകര്യമായിട്ട് മതമായിട്ടൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആക്ച്വലി എനിക്കത് പറയാള് സെബാസ്റ്റ്യൻ സാറിന്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായത് അത് സത്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ല അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വലിയൊരു സംഭവമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വലിയൊരു വിശ്വാസം ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ബെൽത്ത് പോലും പോകത്തൊരാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചാടുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ താങ്കളുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴാണ് അതില് താങ്കൾ പറയുന്നതില് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം ജെനുവൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് താങ്കളും താങ്കളുടെ ചർച്ചകളും താങ്കൾക്ക് ഓപ്പണന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആളുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ താങ്കൾ ജെനുവൻ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ എനിക്ക് കുറച്ച് ഈ ഒരു ചതിന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷെ എന്റെ സഹോദരിയുടെ കേസ് അങ്ങനെയല്ല അതിപ്പോ കേസ് നടന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളും കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവര് പക്ഷെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെൺകുട്ടി സുന്നികളുടെ കൂടെ സിസ്റ്റർ പോയെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്രയും സങ്കടം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ സലഫികളുടെ കൂടെയാണെങ്കിൽ കീപ് കോണ്ടാക്ടിംഗ് ഒരിക്കലും കോണ്ടാക്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കീപ് കോണ്ടാക്ടിംഗ് പറഞ്ഞത് ഒരു നിരീശ്വരവാദിയുടെ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും അവിടെയാണ് ഞാൻ അമ്പലത്തിലൊന്നും പോകാറില്ല ഞാനുടെ മക്കളെ അല്ല അത് തന്നെ പറഞ്ഞത് അത്തരക്കാരെയാണ് ഇവര് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ചതിയിൽപ്പെടുത്തുക പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിട്ടുള്ളതിൽ നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പെട്ടി കുട്ടികളും എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർക്ക് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് വർഷത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് പോയത് അബദ്ധമായി എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടും പലരും തിരിച്ചു വരാൻ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ സഹിച്ചു കഴിയുന്നത് മാത്രമാണ് എന്തായാലും പിന്നെ ബ്രദർ അവര് ഏതെങ്കിലും തരത്തില് ബ്രദറിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവർ ഇസ്ലാമിലെ നന്മ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ ഒരു നന്മ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ താങ്കളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് മുൻപാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ താങ്കളുടെ പല വീഡിയോസ് ഒത്തിരി നാളായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ താങ്കൾ പറയുന്ന ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വലുത് കാരണം തെളിവുകൾ നിരത്തിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ താങ്കൾ പറയുന്നതൊക്കെ തെളിവുകൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ പോകാൻ കഴിയില്ല താങ്ക് യു ബ്രദർ എന്തായാലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഒരു ഫലമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കാ
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി അങ്ങനെ പോകുമ്പോ നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ കേസ് നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് നിങ്ങളെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ <laughs> അസിസ്റ്റഡായ ഒറിജിനൽ പേരെന്താണ് ഹലോ ബ്രദേഴ്സ് എന്നെ കേൾക്കാമോ അതോ എന്റെ സൗണ്ട് പിന്നെ പോയാ ഓക്കെ എന്തായാലും ആ സിസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെല്ലാം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ബ്രദറെ ബ്രദറിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം ഒരു വഴി തുറക്കട്ടെ അവരുടെ ഹൃദയം മറക്കാരെ മനസ്സുകളെ മാറ്റാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സ് മാറത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന് മനസ്സ് മാറ്റാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഭർത്താവ് ില്ല എങ്കിലും സെബാഷൻ ബ്രദറിന്റെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് സെബാഷൻ ബ്രദർ ഒരു കാര്യവും തെളിവുകൾ ഇല്ലാതെ പറയാറില്ല വല്ലോ ടങ്ക് സ്ലിപ്പോ വല്ലോം മനുഷ്യനാണ് അങ്ങനെ വല്ലോം വരിക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും സ്വന്തമായിട്ട് പറയുകയോ സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനം പോലും പറയാറില്ല എല്ലാം ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഈ ഇസ്ലാമിക ആളുകൾ വളരെ മോശമായിട്ട് അമ്മ തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും വിളിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ അവരുടെ ഒരു വേദനയാണത് അവരെ നമുക്ക് കുറ്റമുണ്ട് അവര് മാനവരിൽ മനോഹരനായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന പ്രവാചകൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ആത്മരോഷം എന്ന് മാത്രം ഞാൻ അല്ല പണ്ടിന് പോലെ തെറിവിളിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഇപ്പൊ മുഹമ്മദിനെ തെറിവിളിച്ച തന്നെ ജയിലില് അപ്പം ഞാന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഓഡിയൻസും ആർക്കും ഉറപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് അത് ലിസൺ ചെയ്യണോ അപ്പം സുഭാഷൻ ബദർ ഒരു തരത്തിലും ഇവര് അഗ്രസീവായിട്ട് പറയുമ്പോൾ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയണ്ട ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പില് എടുത്ത് പറയേണ്ടാത്ത ഒരു കാര്യം തന്തയ്ക്കും തള്ളം വിളിച്ചപ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് അവരുടെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥയിലൂടെ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവിടെ ഒരു തെറിയും വിളിച്ചിട്ടില്ല ഒരു അപമര്യാദയും പെരുമാറിയിട്ടില്ല മാന്യമായിട്ട് ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ഇവര് ഒരു സഹോദരി ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരി വന്നിട്ട് സ്നേഹത്തിന്റെ സ്നേഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് ആ സഹോദരിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല സഹോദരി ഏതോ ഒരു വാദം ശരിക്കും ആരുടെങ്കിലും ദാവാക്കാരുടെ ട്യൂഷൻ കിട്ടിയതാണോന്ന് പോലും എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം മതപ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും തള്ളിക്കളയാൻ ഇവർക്ക് അനുവാദമുണ്ട് എന്നാണ് സുഭാഷൻ ബ്രദറിന്റെയും ക്ലാസ്സിലും എന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ ബ്രദറ രക്ഷപ്പെടാൻ മുഹമ്മദ് ഈ മുഹമ്മദ് ഹിജറ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ രണ്ട് വട്ടം ഈ അന്ന് ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുടെ ഹുബലാണ് കഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഷ്ഠ ഹുബലിനടക്കം പത്ത് മുന്നൂറ്ററുപത് വിഗ്രഹങ്ങളുള്ള കഭയില് അണ്ണം രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് ഹജ്ജിന് പുള്ളി രണ്ട് പ്രാവശ്യം തവാഫ് ചെയ്ത് പുള്ളി നമസ്കാരം കടത്തിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ടീമാണ് മുഹമ്മദ് കാര്യം നാട്ടുകാരെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പുള്ളി ചെയ്യണോ അല്ല പുള്ളി ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കഭക്ക് ചുറ്റും തൊവാഫ് ചെയ്ത് ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം ആ ഹുബലിനെയും എല്ലാവരെയും ബലം വെച്ച് ആരാഴ്ച ടീമാണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ കാണിച്ച് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പിന്നെ ഇവര് സ്വന്തം ദൈവത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല മതപ്രചരണത്തിനാണ് സഹോദരി കൃത്യമായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് സുഭാഷൻ ബദർ സുഭാഷൻ ബദർ അല്ല അത് പറയേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരാണ് എങ്കിലും അവരെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ സുഭാഷൻ ബദറിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് സുഭാഷൻ ബദർ ഒരു വാക്ക് പോലും സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി അപമാനിക്കും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അവരുടെ ആ ചില സമയങ്ങളിൽ അവർ അഗ്രസീവ് ആവുമ്പോൾ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള
അഗ്രസീവ്നെസ് എടുത്തു കാണിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും തെളിയിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇതിവരുടെ ഒരു ദുഷ്പ്ര വ്യാജ പ്രചരണമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിൽ സഭാഷ് നമ്പർ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എനിക്കെതിരെ എന്റെ തള്ളയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിരിച്ചു പറയുന്ന പറയുന്നത് ഈ തിരിച്ചു പറയുന്നത് പോലും തിരിച്ച് തലയൊളിക്കുകയല്ല അവരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉള്ള കാര്യം ആ സമയത്ത് എടുത്തു കാണിക്കുന്നു ഇന്ന് കാണിക്കേണ്ടാത്ത ഒരു കാര്യം ഇന്ന് എടുത്തു കാണിച്ചു കാരണം അതുപോലെ മോശമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഒരർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആ സഹോദരി പോയി ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്റെ പ്രസന്റ് ഞാനിപ്പോ ഫേസ്ബുക്കിലും ലൈവ് ആയിട്ടൊക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്രയാ ആയിരം പ്രോഗ്രാമിനോട് മിനിമം ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇത്രയും ആയിരം പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിമം ഒരു അഞ്ചെട്ട് മണിക്കൂർ ഒരു പ്രോഗ്രാം പത്തെണ്ണായിരം മണിക്കൂർ ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ പല പല വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നാൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തതിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഒരു നോ അൺപാർലമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് ഒരു തെറി എന്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല അതും ഏറ്റവും പ്രൊവക്കേറ്റീവ് എൻവയോൺമെന്റിലാണ് എന്റെ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്തോരം ടീമുകൾ ഇപ്പൊ പ്രധാൻ അറിയാമല്ലോ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള എപ്പോഴും ആർഗ്യുമെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി വേദികളിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഇന്ന് വരെ ഒരു തെറി വന്നിട്ടില്ല കാര്യം ഞാൻ തെറി പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ വായിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തെറി അബദോഷ പോലും കയറി വരാറില്ല പിന്നെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനം പോലും ഇവര് നൽകാത്ത ബ്രദറിന്റേതായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം പോലും വന്നിട്ടില്ല അതാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ അകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അൺപാർലമെന്ററി വാക്കുകൾ സാധാരണ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉപയോഗിക്കില്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ മതഗ്രന്ഥത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം ഇവരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിലോ തഫ്സീറുകളിലോ ഹദീസുകളിലോ പറയാത്ത ഒരു കാര്യം ബ്രദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിനും കൂടെ റഫറൻസ് എന്നേക്കാം വിഗ്രഹങ്ങൾ നടന്ന കബയെ മുഹമ്മദ് വലം വെച്ചതിന്റെ തെളിവ് ജാമിയ തെർമിതി ഹദീസ് നമ്പർ എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബുക്ക് നമ്പർ ഒമ്പത് ഹദീസ് ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് അല്ലെ പിന്നെ അത് പറയും ഞാൻ റഫറൻസ് പറയാതെ പറഞ്ഞു പറയാ ഹലോ താങ്കളുടെ ക്ലബിലേക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ ആരും കയറുന്നില്ല അത് താങ്കളുടെ ഒരു വലിയ പരാജയമല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം എനിക്കുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന അച്ഛോ ഇവിടത്തെ ഇതെന്താ പറയുക ഞാന് നമ്മുടെ എം എം അക്ബറിന്റെ ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തില് ക്രൈസ്തവര് ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ക്രൈസ്തവര് സൈലന്റ് ആയി എം എം അക്ബറൊക്കെ തീ പോലെ നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഉടനീളം പുസ്തകങ്ങൾ അടിച്ചിറക്കുകയും ഇത് കിടക്കുകയും ചെയ്തു ക്രൈസ്തവര് സൈലന്റ് ആയി ഈ ക്രൈസ്തവര് സൈലന്റ് ആയ സമയത്ത് ക്രൈസ്തവരുടെ ഉള്ളിൽ പോലും ഉണ്ടായ പല സാധാരണ ക്രൈസ്തവ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ അത് ഉള്ളിലുണ്ടായ ഒരു ഓ നമ്മുടെ ആളുകളൊക്കെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയോ സത്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഇവർ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവരാണ് ഇല്ലാത്തതും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് സാധാരണ പല ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പലർക്കും പറയാം ഞാനൊക്കെ എന്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് പക്ഷെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പലർക്കും ആ ഫീലിംഗ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഇന്ന് ഇത് പേ ബാക്ക് ടൈമാണ് ഇന്ന് എം എം അക്ബറൊക്കെ മാളത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവരെല്ലാവരും ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഓർക്കും ക്ലബ് ഹൗസിൽ അച്ചോ ഞാനതുകൊണ്ടല്ലേ വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസ് ഫേസ്ബുക്ക് രണ്ടിടത്തും ലൈവ് ആണ് ഇനി ഈ സാധനം യൂട്യൂബിലും കിടക്കും അപ്പൊ പല മുസ്ലിങ്ങളും ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈവായിട്ട് കണ്ടാൽ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ കയറിയിരിക്കുന്ന കാര്യം അതുകൊണ്ട് പല മുസ്ലിങ്ങളും ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നീട് വന്ന് യൂട്യൂബിൽ കാണുക അതാണ് പല മുസ്ലിങ്ങളും ചെയ്യാറുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു ലക്ഷം പേര് കണ്ടവരും യൂട്യൂബിൽ എങ്ങനെ പോയാലും മുസ്ലിങ്ങൾ ഒത്തിരി പേര് യൂട്യൂബിൽ ഇരുന്ന് കാണും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അനോണിമസ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങൾ വന്നിരുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് കാര്യം ഒത്തിരി റെസ്പോൺസും നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ അവോയ്ഡ് ചെയ്തോട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഞാന് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാണ് താങ്കളെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളെ ഭയപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ പേഴ്സണാലിറ്റി ആണെന്ന് പോലും ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും അച്ഛൻ ഞാൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് സാധാരണക്കാരെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിസിക്കലി പോലും വലിയ പോക്കോ മണമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് അതുക
എന്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ തോക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് രാജാവെ നീ നിന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ പറയുന്ന കാര്യം അവിടെ പ്രവാചകന്മാർ അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതാണ് കാര്യം കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുക അവൻ എന്താ പ്ലാൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഇതുപോലെയാണ് ഓരോ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ അവസ്ഥ പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ദൈവം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഞാൻ ശരിക്കും ഇന്നു വരെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബേസിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പോലെ ഞാൻ നഴ്സിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഓണായിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷമാണ് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കീപാടി പോലും എൻ്റെ കൈ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷമാണ് നഴ്സിംഗിന് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ ഓൺ ആയ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ എനിക്ക് തൊടാൻ പറ്റുന്നത് ആ എനിക്ക് പക്ഷെ ടെക്നോളജി ഇത്രയും നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഒരു എവിഡൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയർക്കുള്ള എവിഡൻസ് പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ ആ എവിഡൻസ് ബേസ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ന്യൂട്രലായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും മനസ്സിലാവും അതുമാത്രമല്ല എതിർവാദം പറയാനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് അവിടെ ഇല്ലാതെ അപ്പം ഇത് ദൈവം നമ്മളെ ഒരു പക്ഷെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല കാര്യം ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടും അച്ചോ സാധിക്കില്ല ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ ഈവൻ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു ചെയറിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ എനിക്കിത് വായ ഞാനിത് എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല കാര്യം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കാര്യം സംസാരിക്കാൻ മാത്രമല്ല നോട്ട്സുകൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ റഫറൻസുകൾ അതോടൊപ്പം പല പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷനുകൾ ക്ലബ് ഹൗസ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രീമിങ് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ഇതെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ഒരു മനുഷ്യന് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയും നേരം പക്ഷെ അത് ദൈവമാണ് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും ഒരു സാധാരണ ആളാണ് പക്ഷേ ഈ സീറ്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തോ എത്ര മണിക്കൂർ വന്നാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ബ്രോ ഞങ്ങളെ ഞാൻ ഇന്ന് താങ്കളുടെ ക്ലബ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഞാൻ മെസ്സേജ് കൊടുത്തപ്പോ ഓ ഹീസ് ഹാവിങ് എ ക്ലബ് അമേസിംഗ് ഹീസ് ഗൈഡ് ബൈ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ കുറിച്ച് താങ്കളുടെ കമ്മന്റ് എന്താണ് അതായത് കത്തോലിക്ക വൈദികരാണോ പറഞ്ഞത് അതിനെ കുറിച്ച് താങ്കളുടെ കമ്മന്റ് എന്താണ് എന്താ പറയാ പ്രവാചന്റെ ആത്മാവ് പ്രവാചനെ തിരിച്ചറിയും ആത്മാവ് ആത്മാവിനെ തിരിച്ചറിയും എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതായിരിക്കും എനിക്ക് അറിയില്ല എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇത് ശരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ സഹായം ഇല്ല നടക്കില്ല അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് അതെനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് അതിപ്പോ ഈ വേദിൽ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഫീൽഡിലുള്ളവർക്ക് നൂറ് ശതമാനം അറിയാം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നയിച്ചിട്ടല്ല നമുക്ക് ഷാർപ്പ് ആൻഡ് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി നമ്മളൊരു മെഡിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എടുത്താൽ പോലും ഇത്രയും ലോങ് അവേഴ്സ് ഷാർപ്പ് ആൻഡ് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക നമുക്കൊരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ നടക്കില്ല അച്ഛൻ ഞാൻ പത്ത് മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇന്ന് ലൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ടെൻ അവേഴ്സ് എട്ട് മണിക്കൂർ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഉള്ളൂ കാരണം രണ്ട് മണിക്കൂർ പിന്നെയും കണ്ടിന്യൂ ആയി രണ്ട് സെഷൻ ആയിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് കിടക്കുന്നത് എട്ട് മണിക്കൂർ മാക്സിമം ഫേസ്ബുക്ക് അലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളു പത്ത് മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായിട്ട് അതായത് വൈകുന്നേരം ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം കേട്ടിരുന്നിട്ട് പത്ത് മണിയായി പുറങ്ങിയ ആൾ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ലൈവ് കണ്ടിന്യൂ കൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ് അവസ്ഥ പക്ഷെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഷാർപ്പായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അല്ലാതെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പോലും ഒരാൾക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരു ടീച്ചിങ് ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ പത്ത് മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കഴിവ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ബോധ്യം ഉണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് അതുകൊണ്ടല്ല എനിക്കൊന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല പൗലോസ് പറയുന്ന പോലെ എനിക്കൊന്നും പ്രശംസിക്കാനില്ല അതിനകത്ത് ഇതിനകത്തെ നമ്മളിപ്പോ സംസാരിച്ച ആ സംഭവം അതൊരു സ്റ്റേജ് സംഭവ
ഇവര് ഇത് ഈ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളും മുസ്ലിംസ് ഒത്തിരി ഇത് വിട്ടിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിലേക്ക് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മറുപടിയാണ് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം വിടരുത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നേടാനില്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ മതത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് പോകരുത് ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് പുള്ളിക്കാരത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിബേറ്റ് ഉള്ളത് ആയ പുള്ളിക്കാരത്തിക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം സേബാസ്റ്റിൻ ബ്രദർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ആരെയും പെർസിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അപ്പം അവരുടെ ഇവരൊരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഈ പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാം പോകണ്ട ആ പുള്ളിക്കാരത്തി താഴെ ഒന്ന് തെളിവിളിക്കുക അല്ല ബ്രദറെ നട്ടപ്പാതരാക്കാണോ പൂച്ചക്കുഞ്ഞിന് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് നാട്ടിൽ ഒന്നര മണിയായി പൂച്ചക്കുഞ്ഞിന് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് അതെ അത് വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടൊരു സംഭവമായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ചില നമ്മള് ഈ പത്രസ്ലീയായും കൊറിന്ത്യൻസും എല്ലാം അതുപോലെ സുവിശേഷവും അറിയത്തിന്റെ സുവിശേഷം ഇതെല്ലാം പുള്ളിക്കാരത്തി നമ്മളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ചെയ്തൊരു സംഭവം ആണ് ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാൻ വേണ്ടി എനിക്കാണ് ഒന്നാമത് യു കെയും ഫ്രാൻസും ഒക്കെ ഈ ഇത്രയും ഒരു ഭീകര അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ ഒരു വലിയ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യകാലത്ത് ഈ തീവ്രവാദം ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഈ ജിഹാദ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് യു കെ ഗവൺമെന്റിനും ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെന്റിനും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി അവർ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ ഇത് ശരിക്കുള്ള ഇസ്ലാമല്ല ഇത് ഒരു ഈ തീവ്രവാദം ശരിക്കുള്ള ഇസ്ലാമിൽ പറയുന്നതല്ല ശരിക്കുള്ള ഇസ്ലാം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തീവ്രവാദം ഒതുങ്ങുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ മോസ്കുകൾക്ക് ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മോസ്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും അപ്പൊ അതുകഴിഞ്ഞ ശേഷം അവർക്ക് ഫണ്ടിങ് തുടങ്ങി കാരണം ശരിക്കുള്ള ഇസ്ലാം ഇവിടെ പ്രചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ തീവ്രവാദികൾ ഒഴിയും ആൾക്കാർ ശരിക്കുള്ള ഇസ്ലാമെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇവർ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈ ശരിക്കുള്ള ഇസ്ലാം തന്നെയാണ് ഈ തീവ്രവാദം അതായത് ഇത് ആണെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്കും വളരെ വൈകിപ്പോയി ചില ഞാൻ ഒരു തവണ ഒരു പ്രിവെൻ്റ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഒരു ഒരു കൗണ്ടർ ടെററിസം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനകത്ത് ചെന്നപ്പം അതിലെ മെയിൻ കീനോട്ട് സ്പീക്കർ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ഇമാമാണ് ആ പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെ ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല അമേരിക്കൻ സോൾജേഴ്സും ബ്രിട്ടീഷ് സോൾജേഴ്സും ആ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാണ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം നോക്കി വളരെ കീ പൊസിഷനിൽ വരെ ഇവർ ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സി ഐ എയുടെയും എഫ് ബി ഐയുടെയും ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന മുസ്ലിം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് അവർ മാക്സിമം അവിടെ ചെന്ന് അവർ ഡിനൈ ചെയ്യും പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പിന്നെ സൺ ഓഫ് ഹമാസ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീരിയൻസിനെ അറിയാമല്ലോ പുള്ളിയുടെ ഒരു വലിയ കോൺട്രവേഴ്സി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആ ബുക്ക് വായിച്ചെങ്കിലും അറിയാം അതിനകത്ത് വളരെ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പുള്ളി നടത്തുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ വായിച്ചു തരിക അതായത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് മുസ്ലിംസ് ആണ് ട്രഡീഷണൽ മുസ്ലിംസ് മോഡറേറ്റ് മുസ്ലിംസ് പിന്നെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഇപ്പൊ ഒരു പുള്ളി പറഞ്ഞ എനിക്ക് ആ മൊസാബ് ഹസൻ യൂസഫിന്റെ സൺ ഓഫ് ഹമാസ് പുള്ളി ഹമാസിന്റെ ഫൗണ്ടറിന്റെ ഒരു ഫൗണ്ടറിന്റെ മകനാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ മുസ്ലിം സ്റ്റാൻഡ് അറ്റ് ദ ഫുട്ട് ഓഫ് എ ലാഡർ ലിവിംഗ് ഇൻ ഗിൽഡ് ഫോർ നോട്ട് റിയലി പ്രാക്ടീസിംഗ് ഇസ്ലാം അതായത് അവർ ആ ഒരു ഒരു ഏണിയുടെ ഏറ്റവും താഴത്തെ നില നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവർ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഗിൽറ്റിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ആർ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ദ വൺ ഹൂ സീങ് ഇൻ ദ ന്യൂസ് കില്ലിംഗ് വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഫോർ ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗോഡ് ഓഫ് ഖുറാൻ ഏറ്റവും മോളി നിൽക്കുന്നത് ആ ഫണ്ടമെന്റൽ റാഡിക്കൽ പീപ്പിൾ ആണ് അവരാണ് ഈ ഇവരെ കൊല്ലുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് ഈ അവരുടെ ഖുറാനിലെ അവരുടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് മോഡറേറ്റ്സ് ആർ സംവെയർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇനിയാണ് പുള്ളി വളരെ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു സംഭവം പറയുന്നത് എ മോഡറേറ്റ് മുസ്ലിം ഈസ് ആക്ച്വലി മോർ ഡേഞ്ചറസ് ദാൻ എ ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റ് ഹൗ എർ ബിക്കോസ് ഹി അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി ഹാംലെസ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ നെവർ ടെൽ വെൻ ഹി ഹാസ് ടേക്കൺ
ഈ ഒരു ഡയലോഗ് അതായത് ഒരു ഏണിയാണിത് ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നവൻ ഫണ്ടമെന്റൽ മുസ്ലിം അവനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നത് നടുക്ക് നിൽക്കുന്നവൻ ഏത് സമയത്ത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ സ്റ്റാവാം ഈ ട്രഡീഷണൽ മുസ്ലിമിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ അവന് കുറ്റബോധമാണ് അവന് ജിഹാദ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇസ്ലാമായിട്ട് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ കുറ്റബോധം അതിന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ പുസ്തകം എഴുതിയേക്കുന്ന ആള് ഹമാസിന്റെ സ്ഥാപകന്റെ മോനാണ് അതായത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ അകലെ പത്ത് പത്തെണ്ണായിരം കിലോമീറ്റർ അകലെ എന്താ പറയുക ഇസ്രായേലിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാലസ്തീനിൽ ജനിച്ച ഒരാളാണ് ഈ ഈ എഴുത്തുകാരൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഐ സി സിയിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും വാട്സപ്പ് ചാറ്റുകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അവരുടെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ പലയിടത്തും ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുറെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരുടെ എല്ലാത്തിനകത്ത് ഇത് കാണുന്നത് ഇവരുടെ എല്ലാത്തിനകത്ത് കുറ്റബോധമാണ് എനിക്ക് അള്ളായുടെ മതം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല യഥാർത്ഥ സഹാബുക്കൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത പോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മതം എനിക്ക് ആചരിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഹിജറ ചെയ്തു പോകണം ഇതാണ് ഒരു 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 സാധാരണ മുസ്ലിമിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു തീ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹിയുടെ മതം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഞാനീ പറഞ്ഞ പോലെ കാഫറങ്ങളെ കൊല്ലണം ഹിജർ ഇത് ചെയ്യണം ഹിജർ ചെയ്യണം അത് മാത്രമല്ല ഒരു ഒരു മുസ്ലിമിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം മതം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുസ്ലിമിന് ഒരു പെണ്ണിനുമായിട്ട് മുഖാമുഖം സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അവരവിടെ പോയി ചിലപ്പോൾ ലേഡി ഓഫീസേഴ്സ് കാണും അപ്പൊ അവരോട് മുഖത്തോട്ട് നോക്കാൻ സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രാക്ടിക്കൽ വിഷയം ഉണ്ട് അതായത് ഒരു മത ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രത്ത് ഒരു മുസ്ലിമിന് ഒരു മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുക അവനെ സംബന്ധിച്ച് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ കുറ്റബോധം പേറിയാണ് ഓരോ മുസ്ലിമും ജീവിക്കുന്നത് അവൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഏറെ മോഡറേറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവൻ ഏത് സമയത്തും പിന്നെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ റെഡിയാ കാര്യം അവൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരു ജിഹാദിയായി എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്തരം ഈ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജിഹാദികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോൺ ഐഡന്റിഫൈഡ് ആണ് ഇവരെ ആർക്കും അറിയില്ല ഫണ്ടമെന്റലുകളെ എല്ലാ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾക്കും അറിയാം പക്ഷെ മോഡറേറ്റുകളെ ആർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ഇവന്മാര് ഒരു നിമിഷത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഇവന്മാര് സ്വന്തമായിട്ട് രണ്ട് ബോംബ് ഉണ്ടാക്കി വേണ്ടി പൊട്ടിച്ചു തരും ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഡേഞ്ചർ അതായത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഡേഞ്ചർ നമ്മുടെ തലക്ക് മുളി കിടക്കുന്ന ഡെമോക്രസിന്റെ വാള ഏത് സമയത്ത് വീഴണം എന്ന കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ തലയിടാത്ത് വീഴുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ചില ചില ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂറോപ്യൻ സെനാരിയോയില് ആ വാർത്ത വായിക്കുവാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അയൽക്കാരുടെ മറുപടി ഇതായിരിക്കും ഹോ ഇത്ര നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്റെ സ്വന്തം അയൽക്കാരനായിരുന്നു ഇത്ര നല്ലൊരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആ രീതിയിലായിരിക്കും അവരുടെ മറുപടി മറ്റേ ഗ്ലാസ്കോയിലെ ആ എയർപോർട്ട് ബോംബിങ് ഒക്കെ കണ്ട് എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് അത്ഭുതപ്പെടുവാണ് ഇത്ര നല്ല ഡോക്ടറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാപനത്തിൽ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്ന നല്ലവനായ ഒരു അയൽക്കാരനാണ് പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം പുള്ളി ബോംബ് സ്പോട്ടാണ് അത് ഈ യൂറോപ്യൻ ബോ ഈ ബോംബേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും അയൽക്കാരുടെ മുന്നിൽ നല്ലവനും വളരെ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കും കേരളത്തില് നമ്മളിപ്പം ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയും മറ്റേ കേരളത്തിലെ മോഡറേറ്റ് മുസ്ലിംസ് ഇല്ലേ ഈ ചാനലൊക്കെ നടത്തുന്നത് മാധ്യമം പത്രത്തിന്റെ ഒക്കെ അവർക്ക് എത്ര മാന്യന്മാരാ അതും കൂടി ഒന്ന് അഡ്രസ് ബ്രദറെ മണി ഒന്നരയായി രാത്രി നമ്മുടെ മോഡറേറ്റേഴ്സിനെ ഒക്കെ ഇനിയും പിടിച്ചിരുത്തുന്നത് ശരിയല്ല നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ജമാത്ത് ഇസ്ലാമിക്കോ നാട്ടിൽ ഒന്നര മണി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ശരിയല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് കെ ബ്രദറെ ഉറങ്ങിട്ട് പോലില്ല ഞാന് ഡയറക്ട് തന്നെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് ഇനിയിപ്പം കൂടുതൽ വലിക്കും വീണ്ടും അതായത് സുഭാഷ് മണ്ഡലെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് റൂമിൽ വന്നപ്പോ ഒരു ചോദ്യം ഒരാളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ചോദിക്കണം അതായത് ഈ മുനാഫിക്കിനോടും കാഫറിനോടും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ജിഹാദിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല അതൊന്ന് പറയാറുള്ളൂ അതായത് ഖുറാനിലെ സൂറ ഒമ്പതിന്റെ എഴുപത്തി മൂന്നും അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്ത് തഹ്റീമിലും പറയുന്ന ഒരു ആയത്തുണ്ട് സൂറത്ത് തഹ്റീം ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്തും അറുപത്താറിന്റെ ഒമ
നമ്മുടെ ഇമാമ ഇബിന് കസീർനാഥ് ഇബിന് കസീർനാഥ് പറയുന്നു അള്ളാ എക്സോർട്ടഡ് ഓർഡേഴ്സ് ഇസ് മെസ്സഞ്ച് ടു പെർഫോം ജിഹാദ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഡിസ്ബിലീവേഴ്സ് ആൻഡ് ഹിപ്പോക്രൈറ്റ്സ് മുനാഫിക്കൾക്കെതിരെയും കാഫറുകൾക്കെതിരെയും ജിഹാദ് നടത്താൻ അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കുന്നു ദ ഫോർമർ വിത്ത് വെപ്പൺസ് ആൻഡ് ആർമമെന്റ്സ് അതായത് കാഫറുകളോട് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടും സൈനികോപകരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ആൻഡ് ദ ലേറ്റർ ബൈ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് അള്ളാഹ് ലെജിസ്ലേറ്റർ പിൻ അക്കൌണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ശരിയത്ത് നിയമപ്രകാരം മുനാഫിക്കുകളോടും ജിഹാദ് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കാഫറുകളോടുള്ള ജിഹാദ് വാള് കൊണ്ടാണ് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇമാം ഇബിന് കസീറിനകത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം സിയൂത്തിയുടെ അകത്തും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ഇമാം മാമാനി മൗലവിയുടെ തസീറിനകത്തും വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അവിശ്വാസികൾ കാഫറുകളോടുള്ള ജിഹാദിൽ ധർമ്മയുദ്ധമാണ് പ്രധാന ഉദ്ദേശം അമാനി മൗലവിയുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ പേജിൽ സൂറ ഒമ്പതിന്റെ എഴുത്തു നിന്ന് പറയാണ് കാഫറുകളോടുള്ള ജിഹാദിൽ സമരമാണ് ധർമ്മയുദ്ധം അതായത് ആക്ച്വൽ വാർ ആണ് യഥാർത്ഥ ഹോളി വാർ അതാണ് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യം അപ്പൊ കാഫറിനോടുള്ള ജിഹാദ് വാളു കൊണ്ടാണ് നാക്ക് കൊണ്ടും സ്നേഹം കൊണ്ടും ഒക്കെ ഇവർ വേറെ ആരെങ്കിലും എടുക്കായിരിക്കും ജിഹാദ് നടന്നത് കാഫറിനോടുള്ള ജിഹാദ് വാളു കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഖുറാനിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബ്രദർ അന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് കാരണം അവനത് പറയേണ്ടി വരും ഇത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ വാദം പൂട്ടിയല്ലോ ഞാനത് അന്ന് ഞാൻ ഇത്തിരി കേട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ അവനൊരു ഉത്തരം പറയണേ കാഫറിനോട് അവൻ പറയുന്നു ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തത്തോട് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് നാക്ക് കൊണ്ടും എഴുത്തു കൊണ്ടും പേന കൊണ്ടുമാണെന്നൊക്കെ ഉമാർ പറയും അതാരെ കാഫിറിനോടുള്ള ജിഹാദ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വാളുകൊണ്ടാണ് അത്ര നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ മുനാഫിക്കിനോടോ ഇവൻ സ്വന്തത്തോടോ വെട്ടോ ഊത്തോ എന്തോടും ചെയ്തോ നമുക്ക് പരാതിയില്ല കാഫിർ അതായത് അവർ കാഫർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മളെയൊക്കെ പോലുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യർ ഈ കുറേശ് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത സാധാരണക്കാരായ നല്ല മനുഷ്യർ ഹിന്ദുക്കളായിക്കൊള്ളട്ടെ ജൈനന്മാരായിക്കൊള്ളട്ടെ സിഖുകാരായിക്കോട്ടെ ക്രൈസ്തവരായിക്കോട്ടെ ഹൂതനായിക്കോട്ടെ ഈ കാഫിറിനോട് ഇവർ ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുപയോഗിച്ചാണ് വാളുപയോഗിച്ചാണ് നാക്ക് കൊണ്ടോ പേന കൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ല അതാണ് പ്രശ്നം അതാണ് പ്രശ്നം രണ്ട് വ്യക്തികളെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊന്ന് നിർത്തിക്കൊള്ളാം അതായത് ഉസ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഇച്ചിരി മുമ്പ് കയറി വന്നു അതായത് കയറി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിരീശ്വരവാദിയാണ് ഈ നിരീശ്വരവാദിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് മുഹമ്മദിനെ പറയുമ്പോൾ കൊള്ളുന്നത് എന്തിനാന്ന് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മ ഈ താഴെ ഓഡിയൻസിൽ ഇരിക്കുന്ന എയ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കെതിരെ അയാളെ തല വെട്ടുവിടാന്നൊരു എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു എയ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് അയാളുടെ തല വെട്ടുമെന്ന് ഈ പുള്ളി അത് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് കൂടെ പോയിരിക്കുന്നേ വേറെ മുടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ അതെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ ഉസ്മാൻ അത് പറഞ്ഞു ഉസ്മാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാ വരും വന്നിരിക്കും സേഫ് ആണ് നീ കഴിഞ്ഞാണ് ഈ പുള്ളിയാണ് സ്പീക്കർ ഫാനിൽ കയറി മാന്യമായിട്ട് ചമഞ്ഞിരുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത് ആ ഒരു ചേച്ചിയുടെ ഒന്നായിരുന്നല്ലോ ക്രിസ്ത്യാനി ഒന്നും പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുറെ നേരം ഇപ്പത്തീര് ഇപ്പത്തീര് വിചാരിച്ചില്ല ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പോ വമ്പൻ കോമഡി ആയിപ്പോയി കാരണം ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ചേച്ചി ഈ സി രവിചന്ദ്രന്റെ ഒരു ശിഷ്യത്തിയാണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് അതായത് ഇസ്ലാമിലെ ജിഹാദിനെ പറയുമ്പോ ദേഷ്യം കയറി നമ്മൾക്കിട്ട് അടിക്കാൻ വരുന്നവര് ജിഹാദികളാണെന്നുള്ളവരെ ഉറപ്പാണല്ലോ അല്ല അതല്ല ഞാൻ നിലവാരത്തിന്റെ അല്ല അത് ഇവിടെ മറിയയുടെ സുവിശേഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ സീരിയ എന്നിട്ട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മികായലിന്റെ സുവിശേഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടുന്നാണ് ഈ ഈ വക ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഒരു ഡൗട്ട് അതുകൊണ്ട് മറിയയുടെ സൂചന ബൈബിളിനകത്തുള്ള സൂചന മറിയയുടെ സൂചന വിക്കിപീഡിയ നമുക്ക് എന്നാ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഈ സീരവേന്ദ്രന്റെ പോലുള്ള ഒരു പാടത്തി വിടണം മികായലിന്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല വ്യാജ സുവിശേഷങ്ങളുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ പോലും മികായലിന്റെ സുവിശേഷം സുവിശേഷം ഇല്ല അതല്ല രസം അത് വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഇവിടെ കാണുന്ന രണ്ടുപേര് കൈപൊക്കിയേക്കും ആലപ്പുഴയില് മിക്കായലിന്റെ സുവിശേഷം എന്നൊരു സുവിശേഷം വ്യാജ സുവിശേഷങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് പോലും ഇല്ല അതായത് ഫേക്ക് ഗോസ്പൽസ് ഉണ്ട് കോയകൾ എഴുതിയ സുവിശേഷങ്ങൾ അടക്കമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ പേരിൽ ഭരണവാസന്റെ പേരിൽ കോയകൾ എഴുതി സുവിശേഷം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് മുഹമ്മദ് ആണ് മസീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ആണ് മസീ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുവിശേഷം എഴ
ഒന്നെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് അലി യുദ്ധത്തിൽ ഇറങ്ങിയതാണോ അതോ ആദ്യം ഇറങ്ങിയത് ഇതിപ്പോ ഏതാ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അല്ല ഈ ആയത്തുകള് അമ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അള്ളാഹു എഴുതി വെച്ചെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇനി മുഹമ്മദിന്റെ യുദ്ധകാലത്ത് ഇറങ്ങിയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ലോകാവസാനം വരെ മനുഷ്യർക്ക് നിവർത്തിക്കാനുള്ളത് ഇനി രണ്ട് ഈ മാം അമാനി മൗലവിയുടെ തഫ്സീറിനകത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള കാഫറുകൾ കപട വിശ്വാസികൾ തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങളും അവർക്കെതിരെയുള്ള ശിക്ഷാ നടപടികളും അതെല്ലാം ഖുറാൻ ഇറങ്ങിയ കാലത്തെ ആളുകൾ എന്നതുപോലെ അതായത് അന്നത്തെ കാഫറുകളും ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളും എന്നതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ബാധകമാണെന്ന് അതായത് കാഫറുകളെ കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് കൊള്ളണമെന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ബാധകമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തും ബാധകമാണെന്ന് അവരുടെ തസ്വീരുകൾക്ക് അത് വളരെ കണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറയാം അത് അന്നിറങ്ങിയാണ് ഓക്കെ നാട്ടിൽ ഒന്നര മണിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനുണ്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രദറെ പൈസലോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം വന്നിട്ട് ഒന്ന് പുറത്തു പോയി പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കയറാൻ സാധിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ അടുത്ത ലൈവിൽ ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ ഒരവസരം നന്നിട്ട് നന്ദി ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെ എന്തായാലും ഇന്ന് ഇത്ര നേരം ഇവിടെ എനിക്ക് കാണത്തില്ല ഒരാളെ ജോൺ അല്ലേ ബ്രദറെ ജോൺ ഉണ്ട് ആണോ പുള്ളി പോയിട്ടുണ്ട് പുള്ളി പോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ലിസ്റ്റിനകത്ത് കാണാം എന്തായാലും കർത്താവ് ഐ സിക്സ് സാധനത്തിൽ ഇത് കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഒത്തിരി നേരം എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഇത് ഇത്ര നേരം കണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ലൈവ് ആണ് ആളുകൾ അഞ്ഞൂറിലധികം എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് ഐ സിക്സ് സാധനം നന്ദി ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നും കൂടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു ഹിന്ദു കുടുംബത്തിൽ മുമ്പത് മാസമായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടിയെ സലഫികൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മാനമായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ധരിച്ച് ഇന്നത്തെ പെൺകുട്ടിയെ ചാക്കിനകത്ത് കയറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മതം മാറ്റങ്ങളും പ്രണയം നടിച്ചു അവൻ പ്രണയം നടിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീക്കൻ പയ്യനായിട്ട് പ്രണയം നടിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോഴേക്കും അവളെ ചാക്കിനകത്തുമായി ഇതാണ് ഓരോ കുടുംബത്തിലെ നടക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഏതോ കുടുംബത്തിലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ധരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഖുറാനും ഹദീസുകളും കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുക മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചതിക്കുഴികൾ കാണിച്ചു തന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഈ കുട്ടികളെ മതവും മാറത്തില്ല അവർ ഭീകരന്മാരും ആവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഖുറാനും ഹദീസുകളും കൃത്യമായി റഫറൻസ് വെച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അത് മാത്രം മതി അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇത്ര നേരം എഴുതുന്ന മോട്ടോറേറ്റേഴ്സിനും ടോസ് മാസ്റ്ററും കേവം ബ്രദറിനും എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജിഷ് ബ്രദർ ഏവം ബ്രദർ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വിടേണ്ടതെന്ന് പെട്ട ജിമി ബ്രദറെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഷിൻഡോ അച്ഛൻ അതുപോലെ തന്നെ ടോണി അച്ഛൻ എല്ലാവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള എൻ്റെ നന്ദിയും അഗാധമായ എൻ്റെ നന്ദിയും സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കേവം ബ്രദർ അപ്പോൾ ചർച്ച കേട്ടിരുന്നവർക്കും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് യേശുദ്ധ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം അപ്പോൾ ശുഭരാത്രി ഗുണായി